Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco simples, né? Mas que ele é de tem uma relevância, assim. É sobre as medidas de eixo de o burro lamentado. Desses mais simples, que são ou de blocagem ou esferados, né? Contextualizar isso para vocês, porque direto algumas pessoas querem fazer adaptações em cubos ou tipo trocar blocagem por porca. Tem gente que tipo, adapta alguns cubos para fazer outras coisas, né? Então é importante que você saiba disso. Quando você vai atrás de um eixo de cubo, bom, você tem que saber se ele vai ser o dianteiro ou o traseiro, né? Isso já vai te ajudar um monte, porque eles vão ter... É... Eles vão ter comprimentos diferentes e você precisa ter a noção também de como é o batente interno desse cubo, quanto é que aonde o rolamento tem que estar posicionado. Porque se você for ver, existe uma diferença muito grande, né, entre esses limites aqui onde esse rolamento vai ser encaixado. Esses três aqui que eu estou colocando como exemplo, eles são de cubos dianteiros diferentes, por exemplo, vocês vão ver que eles têm três têm essa medida diferente, tá? Isso, a mesma coisa vale quando eu venho aqui e boto um que é de blocagem, também, mas também dianteiro, ele tem essa questão, tipo, dessa diferença aqui, dessa, desse comprimento, desse, desse limite aqui, tá? É basicamente isso. É, se você for trocar o eixo da sua bicicleta, se você precisa trocar ele, por qual motivo que seja, vê bastante bem essa informação, tá bom? Se ele for rolamentado. O, os esferos, ele tem outras questões que você precisa observar, mas isso aqui é uma coisa muito importante na hora que você for comprar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, é só dar uma curtida. Se você está gostando dos nossos vídeos, tutoriais e entrevistas, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo para vocês. Gente, não esquece de seguir a gente lá no arroba chave15, tá bom? Lá no Instagram. Mandar aquele beijo aqui pro Dudu nos comentários para engajar com a gente. E mandar todas as dúvidas que vocês têm aí nos comentários. A gente dá uma lidinha também. Isso é uma questão que aparece sempre aqui na loja, mas é porque os clientes querem comprar. Muitas vezes, mas é tipo, vocês também devem ter essas dúvidas se vocês forem cuidar das suas próprias bicicletas, tá bom?